今回はフレッシュカラーのヘッドと爆弾パテノーマルを使ってイケメンヘッドを作っていこうと思いますこの爆弾パテなんですけども2023年12月2日東京アイドールのブースでですね販売されるということなので詳しくは概要欄に爆弾岩さんのツイッターのアドレスを記載してありますのでそちらをご覧ください今回もヒートガンを使ってヘッドを加工するんですけども詳細については別の動画を用意してありますのでそちらをご覧になってくださいノーマルを使うのは初めてなのでちょっとしたレビューっぽく作っていこうと思いますよいしょレジンを盛る前にアイをラップで包んでこんな感じでですねセットしておきますそうすると裏に垂れないのでとてもレジン盛りがしやすいのでこれでやっていこうと思いますで、えー、まず色ですね色はかなり合わせてらっしゃるということなのでちょっと乗せていこうと思うんですけどうんこれはどうやって調色しているのか本当興味あるんですよねこんな高粘度のレジンをどうやって仕入れる方法があるのかそこも興味があるんですけどまずアイホールの周りにですねちょっとアイホールの周りに持っていこうと思うんですけどでこのパテは気泡は入りにくいんですけど入らないわけじゃないので削っていくと気泡が出てくるとまた盛り直さないといけないのでなるべく気泡は入らないように注意した方がいいですね。これで LED を照射しますこれ1回目照射したんですけどこのレジンですね朝食剤を混ぜてる関係だと思うんですけどちょっと,、えー、と混ざりが、えー、悪いところがあるんで1回これ混ぜた方がいいかもしれないですねまた持ってきます混ぜたら濃淡薄いところとか濃いところとかっていうのがほとんどないのでフレッシュは使う前に混ぜた方がいいかもしれないですねこの縁ですねこうスムーズにするのにちょっと持っといた方がいいんですよねバクダンパテさんのレジンはこうねっとりしてるんでこう盛る回数が少なく済むんでとっても楽なんですよね押しのしずくとかで朝食したものでやるとこの盛りの回数が結構多いんでめんどくさいんですよあとどこまで盛るかっていうのは造形次第なんですけどはこんな感じですねかなりフレッシュの肌の色に近いと思います
アイホールは前回作った位置と同じぐらいの位置に作っていこうと思うのでこんな感じですねちなみに目の形は垂れ目っぽく作りますウルタでガリガリっと穴を開けていきますカリでアイをセットしてみたんですけどちょっと目が小さいですかねもう少し細長くしていこうと思いますこの口がちょっと気になりますよねこれ前回なんですけど唇が尖らないように平たくしてるんですけどこれもやった方が良さそうですねまあそこら辺をもう一回ちょっと調整しながらですねアイホールの形を決めていこうと思いますうん、右のヘッドと比べると目の位置がもう少し上じゃないとちょっとダメっぽいですね上を削りつつ下が足りなかったらもう少しパテを持っていこうと思うのでもう一回ですね削ったりします。はい、こんな感じで綺麗にしました。目の周りがくもんでたんで、しっかりとレジン盛りをして、綺麗に処理したんで、境目はですね、この動画だとこう見えないんですけど、直視だとちょっと見えますね。爆弾パテのノーマルの色が肌の色とほぼ似通ってるので、全然違和感ないですよね。すごいですね。ここまで手作業で調整するって、かなり大変だと思うんですよ。これでですね、メイクをしていこうと思うんですが、今回は初めてですね、ミスタースーパースムーズクリアーツヤ消しっていうスムースっていうのがありまして、どう違うのかはちょっとわかんないんですけど、あのいつも使ってるのはこうちょっとザラザラになるんですよね。じゃなくて、もう少しこのザラザラがあの緩和されてるようなもので、ネットで見るとあまり使ってる人いないんですけど、ちょっと興味あったんで、これを使ってスプレー拭いてメイクしくようと、メイクしていこうと思います。それでは下書きしていきます。今回スムースのスプレーなんで、ちゃんと水彩色鉛筆で下書きできるかっていうのを見てみます。とりあえず色鉛筆でこんな感じで下書きができたんでこれをですね絵の具で本書きしていこうと思いますあとパステルを入れてこういったところにも陰影入れてって完成させていこうと思いますし
下地の水彩絵の具を消してスプレーをしてこれからパステルを塗っていこうと思います前回濃いめでやったので今回も濃いめでやっていこうかなと思うんですけど眉毛を黒で描いてしまったんでなんかですねちょっと違和感あるんですよねこの状態で一度つやきしスプレーを拭いてみます。スプレー塗ったんですけれども、パステルがちょっと濃くなりますね。じゃあこれでですね、引き続き色を塗り重ねていこうと思います。塗り重ねる部分ないと思うんですけど、これ唇の部分とかですね、ちょっと薄いので塗っていきます。はい、こんな感じでできました。今回はこのバックザンパテのノーマル、フレッシュカラーですね。こちらを使って持っていったんですけども、どうでしょうこの部分、このぐらいの部分ですね。この、ちょっと影が見えると思うんですけども、ここが持ったところですね。境目。ここ。これ化粧で隠してないんですけど、境目全然見えないですよね。ちょっと近づけてみますね。これドアップですね。ここら辺。パテと、パテとソフビの境目のこうはっきりしたところっていうのは多分わかんないと思います。削り方を工夫してこんな感じでできるので、セミフォアもですね、同じような感じの出来上がりにできると思います。フレッシュのすごいところは、ソフビのこのヘッドの色と、レジンの色がほぼ似通っているのでこんな感じで色の違いがほぼわかんないんですねただレジンと側尾は素材が違うのでこの塗り分けですねパステル塗ってるとよくわかるんですけどパステルの塗りがちょっと違うんですよなんでか知んないですけど
なので全体的にこう塗っちゃうと逆にその側尾の境目っていうのがはっきりしてしまうんですが、まあ、これだけですね離しているので全然わかんないと思いますはいすごいですよね綺麗にできてレジンのいいところは盛りやすく削りやすいあとこういう表面処理もとてもしやすいのであとですねこの硬さがあるというかあの瞬間カラーパテに比べると割れにくいんですよね何度か高いところから落とすテストをしたんですけど瞬間カラーパテはこういうところにひびが入っちゃうんですねでもレジンは全然ひびが入んなくてまあこれ盛り方にもよると思うんですけどもこのぐらいしっかり厚み合って盛るとこうパキッとかいかないですしヘッドをつけたりアイをつけたりしてても全然ピクともしないんですごくいいと思いますあと検証できてないのは経年で要はこの部分レジンなんで応変したいかどうかってところですねここはちょっとわかんないので、まあ、また1年後とかあの色の違いっていうのを見ようと思うんですけどもこんな感じでできるのでとってもおすすめですあとスーパースムーススプレーなんですけども多少ですねツルツルはするんですけどもスムースクリアの方が何か格別にいいっていうところもなさそうなので今のところこのスプレーを使うというメリットが見出せてないのでまた重ねて使っていってですね何か変化とかあればですね動画にしていこうと思いますメイクについてはパステルをメインとしたメイクであんまり私得意じゃなく今回ちょっと眉毛が太すぎるのと上描きすぎちゃったかなっていうのでバランス悪いんですけどもこういう垂れ目のですね顔を作りたかったので理想に近いものができたかなとどうしても私のメイクはなんか女の子っぽくなってしまうんですけどもこういうフィードガンを使えばこういうメンズキャラ作れるのでえー、おすすめですただ一つちょっと難点がありましてこれちょっとヘッドウィッグ取ると分かるんですけどもこのヘッドをですねこう横に潰してるんですねこれ少し加工してるんですけどもあのヘッドキャップがですね浮いちゃうんですねこういう感じでで何回かこう削ったんですけどもあまり加工が結構大き,い大きいので途中でやめちゃったんですがあんまりこう細すぎるとですねヘッドキャップがこう浮いて、えー、このヘッドキャップの横幅もですね出てきてしまうのでヒードガンを使ってメンズキャラを作るときはこういったところがちょっと注意点になるかと思いますはいということで今回は爆弾岩さんの爆弾パテを使ったイケメンヘッドの作成でしたこれからもいろんな動画作っていこうと思いますので、楽しみにお待ちください。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。